హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నగేష్ టెక్ సో ఈరోజు మన జాబ్ డిస్కషన్ ఏంటంటే నేషనల్ సీడ్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ అలో మనకి రిక్రూట్మెంట్ పడ్డాయి అనమాట టోటల్ వేకెన్సీ వచ్చేసరికి నూట ఎనభై ఎనిమిది వేకెన్సీ సో ఈ జాబ్లోకి వెళ్ళే ముందు మన చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి సో మనకి ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన వాడైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి యూజ్ అవుతుందండి కంపల్సరీ షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఇంకా ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా మనం జాబ్ డిస్కషన్లోకి వెళ్ళి పెద్దాము వన్ బై వన్ అయితే మనం చూసేద్దాం సో మనకి ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అండి సో మనకి దీనిలో అయితే మనకి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చాడు ఫస్ట్ సో మనకి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ మనకి నేషనల్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది ఇరవై మూడు అక్టోబర్ ఇర రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సో ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడంటే ఇరవై ఆరు అక్టోబర్ ఇరవై ఆరు నుంచి నవంబర్ ముప్పై ఆరు నవంబర్ ముప్పై వరకు అయితే మనకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అయితే ఉంటుందండి సో ఎగ్జామ్ అనమాట డిసెంబర్లో ఉంటుంది మనకి కరెక్ట్గా డేట్ అయితే తెలియదు సో ఎవరైనా అప్లై చేసి వాళ్ళకి అయితే నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్దర్గా ఎగ్జామ్ డేట్ ఏంటి అనేది వాళ్ళే చెప్తా ఇన్ఫామ్ చేస్తారనమాట టోటల్ అయితే మనకి వేకెన్సీ వచ్చేసరికి నూట ఎనభై ఎనిమిది అయితే వేకెన్సీ ఉన్నాయన్నమాట సో ఎలిజిబుల్ క్రైటే క్రైటీరియా చూద్దామంట అంటే ఎలిజిబుల్ మనకి వేరియస్ పోస్టులు అయితే మనకి వేకెన్సీ ఉన్నాయి సో మనకి డిప్లొమా ఐటీ బీటెక్ ఎంబీఏ వాళ్ళకి అయితే వేరియస్ పొజిషన్ అయితే ఉన్నాయి అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసరికి మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనమాట సో ఎస్టీ ఎస్సీ వాళ్ళకి అయితే ఎక్సెప్టెడ్ ఎక్సెప్టెడ్ ఉందన్నమాట సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి కంప్యూటర్ టెస్ట్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ స్కిల్ టెస్ట్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అండి పర్సనల్ ఏంటి సో ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ తర్వాత డాక్యుమెంట్ అయితే మనకి ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫికేషన్ చేస్తారు సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చిన మనకి పర్సనల్ అయితే ఇంటర్వ్యూ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇది అప్లికేషన్ డేట్ సో అప్లికేషన్ డేట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి థర్టీ నవంబర్ వరకు అయితే ఉంది సో మనకి ఇంకా వన్ మంత్ అయితే ఉందన్నమాట సో ఎవరైనా హ్యాపీగా మనకి మంచిగా ముందుగానే ప్రిపేర్ అయ్యేసి ఎగ్జామ్ అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు సో సో మనకి ఒక జాబ్ అయితే కేటగిరీ చూద్దాం ఏమున్నాయో సో డిప్యూటీ మేనేజర్ అనమాట డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ ఒక పొజిషన్ అయితే ఉంది అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఒకటి మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ హెచ్ఆర్ టూ ఉన్నాయి మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ క్వాలిటీ కంట్రోల్ టూ ఉన్నాయి మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ ఒకటి ఉంది సో స్టోరీస్ సీనియర్ ట్రైనీ విలేజెన్స్ రెండు ఉన్నాయి ట్రైనీ అగ్రికల్చర్ నలభై తొమ్మిది ఉన్నాయి ఇవి బాగా ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయండి సో ట్రైనింగ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అయితే పదకొండు పోస్టులు ఉన్నాయి ట్రైనింగ్ మార్కెటింగ్ ముప్పై మూడు ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ట్రైనింగ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ పదహారు వేకెన్సీ ఉన్నాయండి ట్రైనింగ్ స్టినోగ్రాఫర్ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయి ట్రైనింగ్ అకౌంట్స్ ఎనిమిది ఉన్నాయి ట్రైనింగ్ అగ్రికల్చర్ స్టోరేజ్ స్టో స్టోర్స్ పంతొమ్మిది ట్రైనింగ్ ఎలక్ట్రి ఇంజనీరింగ్ స్టోర్ సెవెన్ ఉన్నాయి ట్రైనింగ్ టెక్నీషియన్ సో ట్వంటీ వన్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి సో ఇవి వీటికి క్వాలిఫికేషన్ ఏమి ఉండాలి అనేది మనం చెక్ చేద్దాము సో మనకి ఏజ్ లిమిటెడ్ వచ్చేసరికి మనకి క్వాలిఫికేషన్ అండ్ ఏజ్ లిమిటెడ్ సో డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ అయితే అప్ టు థర్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయితే ఉన్నారు అసిస్టెంట్ మేనేజర్కి అయితే అప్ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్నారు సో మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ సీనియర్ ట్రైనీ అండ్ ట్రైనీస్ అయితే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అయితే మ్యాక్సిమం ఉండాలి సో ఏజ్ చూసుకోండి ఒకసారి సో ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫామ్ చేశాను సో మనకి అయితే ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కమిషనరేట్ ఆఫీస్కి అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఉన్న ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి పీడబ్ల్యూడీకి టెన్ ఇయర్స్ ఓబీసీ అయితే ఎన్సీఎల్కి అయితే త్రీ ఇయర్స్ అయితే ఉందన్నమాట సో యాజ్ పర్ మెన్షన్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూద్దాము సో మనకి ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళసరికి డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ అయితే ఎంబీఏ హెచ్ఆర్ పీజీ డిగ్రీ డిప్లొమా ఇండస్ట్రియల్ రిలేటెడ్ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ లేబర్ వెల్ఫేర్ ఎల్ఎల్బీ అయితే ఉండాలి మేనేజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఎంబీఏ డిగ్రీ ఇండస్ట్రియల్ రిలేటెడ్ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ లేబర్స్ వెల్ఫేర్ ఎల్ఎల్బీ ఉన్నది మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ పీజీ డిగ్రీ డిప్లొమా పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ అయితే ఉండాలన్నమాట సో మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ అయితే మోస్ట్ సో ఇవి చూస్తున్నారు మోస్ట్లీ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళకి అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి వేకెన్సీ సో అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లు అయితే ఉన్నాయండి మనకి టెక్నీషియన్ ఉన్నాయి ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ రిలవెంట్ ట్రేడ్ అప్రెంటిస్షిప్ అనమాట సో ఇంజనీరింగ్ స్టోర్ డిప్లొమా అగ్రికల్చర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ సో ఆ రిలవెంట్
విజిలెన్స్ అయితే ఎనభై వేల ఏడు ఎనభై వేల ఏడు వందల ఇరవై మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్కి అయితే మంత్లీ స్టే పెండల్ సరికి యాభై ఏడు వేలు ఉంది సీనియర్ ట్రైనింగ్ అయితే ముప్పై ఒక్క వెయ్యి ఉంది ట్రైనింగ్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఉంది చాలా బాగుందండి శాలరీ కూడా సో ఇదండి జాబ్ నోటిఫికేషన్ సో ఇలాంటి మరిన్ని జాబ్స్ అప్డేట్ కోసం మన ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ 